വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ആർ എക്സ് ഫാർമ വ്ളോഗ് ഐ എം ധന്യ എൻ്റെ ഫാർമ വ്ളോഗ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരോടും ഒരു താങ്ക്സ് പറയുന്നു കാര്യം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം അതുകൂടാണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശന നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കാവുന്നതുമാണ് പിന്നിവിടെ ഞാൻ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ നോട്ട് നമ്പർ ടു ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡ്രഗ്സോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബോറഡി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരുപാടുള്ളതായിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡ്രഗ്സ് ഈ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡിൽ ബാക്കി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് നോക്കാം ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് വട്ട് ഈ സൈഡ് എഫക്റ്റ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ഒക്കെ ആർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫക്റ്റ് അതായത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫക്റ്റ് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രഗ്സ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ കോളേജിയിലാണെങ്കിലും പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഡ്രഗ്ഗിന് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വലിച്ചു വാരി ഒരുപാട് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല കാര്യം എക്സാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഓരോ പോർഷൻസും എടുക്കുന്നത് എക്സാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്ക ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതമായിട്ടുള്ള ആയ ഡ്രഗ്സാണ് ഞാനിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഡ്രഗ്ഗിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് മീൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻജോട്ടൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റോപ്രില് ലിസ്നോപ്രില് എനലാപ്രില് റാമിപ്രില് അതൊക്കെ എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഈ എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് കിഡ്നി ഡാമേജ് ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി അങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റുകളാണ് ഡ്രൈ കഫും ഹൈപ്പർ കലി ഹൈപ്പർ കലീമിയ ഡ്രൈ കഫ് അറിയാലോ ഡ്രൈ കഫ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈപ്പർ കലീമിയ ഹൈപ്പർ കലീമിയ മീൻസ് ചെയ്യുന്നത് കലീമിയ കലീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കലീമിയ മീൻസ് പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഹൈപ്പർ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതായത് കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ കലീമിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ആ ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഹൈപ്പർ കലീമിയ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ കലീമിയ മീൻസ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് അതായത് ബ്ലഡിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഹൈ ലെവലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ കലീമിയ
ഷേക്ക് ആൻഡ് ബേക്ക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിൽസ് ആൻഡ് ഫീവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പനി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പറയും വിറയലോടു കൂടിയ പനിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പം ഷേക്കിങ് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഷിവറിങ് അതിൻ്റെ ഒരേ മീനിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ വയലൻറ്റ് ചിൽസ് ആൻഡ് ഫീവേഴ്സ് ആണ് ഷേക്ക് ആൻഡ് ബേക്ക് സിൻഡ്രോം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഫോട്ടറിസിൻ ബീൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റുകളാണ് നെഫ്രോടോക്സിസിറ്റിയും ഷേക്ക് ആൻഡ് ബേക്ക് സിൻഡ്രോം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആംബിസിലിൻ ആംബിസിലിൻ ഈസ് ആൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അറിയാമല്ലോ ആംബിസിലിൻ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ് ആംബിസിലിൻ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയാലും യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ബോൺസിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ബീലിപ്പെടുന്ന സ്റ്റെപ്റ്റോക്കോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ് ആംബിസിലിൻ ആംബിസിലിൻ്റെ മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ടൈമിൽ അറിയാം അതിൻ്റെ മീനിങ് അലർജിയാണ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് പല അലർജി ആവാം ഡ്രഗിനോടുള്ള അലർജി ആവാം ഫുഡ് അലർജി ആവാം പിന്നെ സ്കിൻ അലർജി ആവാം അതായത് കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റീസ് ആവാം അങ്ങനെ പല അലർജീസ് ആവാം ഈ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയിൽ ഈ അലർജീസ് എല്ലാം പെടാം അപ്പം ആംബിസിലിൻ്റെ മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻഡ്രജൻ ആൻഡ്രജൻ മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ആണ് അതായത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈമറിലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ആണ് ആൻഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൻഡ്രജൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് വയറലൈസേഷൻ വയറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടേമാണ് അതായത് നമ്മുടെ വയറലൈസേഷൻ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഫീമെയിൽ ഡയലോക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് മെയിൽ ഹോർമോൺസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആൻഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ മെയിൽ ഹോർമോൺസിൻ്റെ സ്വഭാവം സ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കും അത് വേറെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിൽസിന് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഫീമെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തായിരിക്കും മെയിൽ ഹോർമോൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വയറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൻഡ്രജൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് വയറലൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഡെഫിനേഷൻസും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പം ആൻഡ്രജൻ മീൻസ് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് വയറലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ആൻഡ്രജൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ്രജൻ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ദാൻ പ്രൈമറലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പിന്നെ വയറലൈസേഷൻ എന്താണ് വയറലൈസേഷൻ ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഫീമെയിൽ ഡെവലപ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് മെയിൽ ഹോർമോൺസ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആൻഡ്രജൻ വയറലൈസേഷൻ അങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് സെഡേഷൻ ടാർഡി ഡിസ്കനേഷ്യ ഓർത്തോസ്റ്റാറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അപ്പോൾ ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് എന്താണ് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോസിസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് അതായത് സൈക്കോസിസിൽ എന്തൊക്കെ പെടും ഡെലൂഷൻസ് പെടും ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഡിസോർഡ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് മെയിൻലി ഷിസോഫ്രീനിയ ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡർ ഇതെല്ലാം സൈക്കോസിസിൽ പെടുന്ന ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ആ കണ്ടീഷൻസിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് സെഡേഷൻ അതുകൂടാതെ ടാർഡി ഡിസ്കനേഷ്യ വാട്ട് ഇസ് ടാർഡി ഡിസ്കനേഷ്യ ടാർഡി ഡിസ്കനേഷ്യ മീൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതായത് നമ്മൾ ഈ ലോങ് ടൈം യൂസ് ആയിട്ട് സൈക്കാട്ടിക് ഡ്രഗ
പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മീൻസ് ബി പി ഫോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ബി പി ഫോൾ ആവുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ബി പി ഫോൾ ആകുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ആവുന്നു ആ പേഴ്സൺ ലൈ ഡൗൺ ആവുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയെ പറയുന്നതാണ് ഓർത്തോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ പോസ്റ്ററൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അത് ഈ ആൻറ്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം സെഡേഷനും ടാർഡിയോ ഡിസ്കനീഷ്യയും പോസ്റ്ററൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ ടെൻസും എല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും നോക്കുക പോസ്റ്ററൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരിയസ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ വെർ ഇൻ എ പേഴ്സൺസ് ബി പി ഫോൾസ് വെൻ സഡൻലി സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പ് ഫ്രം എ ലൈങ് ഓർ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ പിന്നെ ടാർഡി ഡിസ് ഡിസ്കനേഷ്യ ഉണ്ട് എ കണ്ടീഷൻ എഫക്റ്റ് ഇൻ നർവസ് സിസ്റ്റം ഓഫൺ കോസ്റ്റ് ബൈ ലോങ് ടൈം യൂസ് ഓഫ് സൺ സൈക്കാറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ഇറ്റ് കോഴ്സസ് ഇൻവോളൻറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ലിറ്റ്സ് ഫേസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈക്കോട്ടിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടാണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് സൈഡ് എഫക്റ്റും അതിൻ്റെ ടേംസ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു പോവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻറ്റി ടി ബി ഡ്രഗ്സ് ആൻറ്റി ടി ബി ഡ്രഗ്സ് എന്താണ് ആൻറ്റി ടി ബി ഡ്രഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടി ബി ടി ബിക്ക് ടി ബി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് അതായത് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ആൻറ്റി ടി ബി ഡ്രഗ്സ് വട്ട് ഈസ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് മീൻസ് സീരിയസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ദാറ്റ് മെയിൻലി എഫക്റ്റ് ദ ലങ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ലങ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ബിക്ക് കാരണമായ ബാക്ടീരിയയാണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് അത് റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയയാണ് അപ്പം ആൻറ്റി ടി ബി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഹെപ്പാറ്റോ ടോക്സിസിറ്റി ഹെപ്പാറ്റോ ടോക്സിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്സിസിറ്റി ഇൻ ദ ലിവർ അതായത് ഹെപ്പാറ്റോ മീൻസ് ലിവർ ആണ് അപ്പോൾ ലിവറിന് വരുന്ന ടോക്സിസിറ്റി ആണ് ആൻറ്റി ടി ബി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ആ ആൻറ്റി ടി ബി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തെറാപ്പി ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ലൈൻ തെറാപ്പി ഉണ്ട് തേർഡ് ലൈൻ തെറാപ്പി ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തെറാപ്പി ഡ്രഗ്സ് ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് എത്താംബ്യൂട്ടോൾ ഐസോണിയാസിഡ് റിഫാമ്പിസിൻ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തെറാപ്പി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എത്താംബ്യൂട്ടോൾ എത്താംബ്യൂട്ടോളിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റീസും റെട്രോ ബൾബുലർ ന്യൂറൈറ്റീസും അതായത് ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റീസ് ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒപ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ന്യൂറൈറ്റീസ് ന്യൂറൈറ്റീസ് മീൻസ് ഐറ്റിസ് മീൻസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ന്യൂറോൺ മീൻസ് നെർവ് അപ്പം ഒപ്റ്റിക് നെർവിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റീസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെട്രോ ബൾബുലാർ ന്യൂറൈറ്റീസ് റെട്രോ ബൾബുലാർ ന്യൂറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റീസിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം തന്നെയാണ് റെട്രോ ബൾബുലാർ ന്യൂറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻ ആൻഡ് ടെമ്പററി വിഷൻ ലോസ് ഇൻ വൺ ഐ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ വിഷൻ പെട്ടെന്ന് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് റെട്രോ ബൾബുലാർ ന്യൂറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഈ ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റീസിൻ്റെ വേറൊരു സിംറ്റം തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐസോണിയാസിഡ് ഐസോണിയാസിഡ് ഡ്രഗിൻ്റെ ആ ഡ്രഗിൻ്റെ ഐസോണിയാസിഡ് ഡ്രഗിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് പെരിഫറൽ ന്യൂറൈറ്റീസ് പെരിഫറൽ ന്യൂറൈറ്റീസ് അറിയാമല്ലോ പെരിഫറൽ നേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് പെരിഫറൽ ന്യൂറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏത് ഏരിയയിൽ വേണമെങ്കിലും ആകാം അതായത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സിനാകാം ഫീറ്റിനാകാം അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതർ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബോഡി ഏതെങ്കിലും ആകാം അതിന് സംഭവിക്കുന്ന വീക്ക്നെസ്സും നബ്നെസ്സും പെയിൻ ഒക്കെയാണ് ഈ പെരിഫറൽ ന്യൂറൈറ്റീസിൽ വരുന്നത് അതായത് ഒരു മരവിപ്പ് പോലെ പിന്നെ കൈക്ക് ബലയില്ലാണ്ടാവുക അല്ലെ കാലിന് ബലയില്ലാണ്ടാവുക പിന
റേ സിൻഡ്രോം റെയർ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ വരുള്ളൂ പക്ഷെ അത് അതൊരു സീരിയസ് കണ്ടീഷനാണ് അതായത് നമ്മുടെ ലിവർ ബ്രെയിൻ ഒക്കെ ഒരു സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടാവും ഈ ആസ്പിരിൻ്റെ യൂസസ് കൊണ്ട് ചില പേഷ്യൻസിന് ലിവറും ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒക്കെ സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സീരിയസ് കണ്ടീഷനാണ് ആസ്പിരിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്പിരിൻ അല്ല സോറി റെയ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ആസ്പിരിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അട്രോപ്പിൻ 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 യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് അട്രോപ്പിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെർട്ടൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ പെസ്റ്റിസൈഡ് പോയിസൺസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഹെയ്ഡ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അട്രോപ്പിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സർജറിയുടെ സമയത്തൊക്കെ സലൈവയുടെ സെക്രീഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അട്രോപ്പിൻ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ അട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് ഡ്രൈനസ് ഓഫ് മൗത്ത് ബ്ലഡ് വിഷൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഡ്രൈനസ് ഓഫ് മൗത്ത് മൗത്തിൻ്റെ ഡ്രൈൻസ് ബ്ലഡ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം നല്ല കാഴ്ച ശക്തിയുള്ള ഒരാൾ നല്ല വിഷൻ നല്ല ഷാർപ്പാണ് ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് വിഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് വിഷൻ നഷ്ടമായിട്ടൊരു മങ്ങലായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ കാണും കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച മങ്ങിയ അവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബ്ലഡ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹാർഡ് ടു പാസ് ടൂൾ സ്റ്റൂൾ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അതാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അപ്പോൾ അട്രോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് ഡ്രൈനസ് ഓഫ് മൗത്ത് ബ്ലഡ് വിഷൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അമിയോഡാറോൺ അമിയോഡാറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി അരിത്തേമിക് മെഡിക്കേഷനാണ് ടു ട്രീറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇറഗുലർ ഹാർഡ് ബീറ്റ്സ് അമിയോഡാറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി അരിത്തേമിക് മെഡിക്കേഷനാണ് ഹാർഡ് ബീറ്റ്സ് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ബീറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്ഗാണ് അമിയോഡാറോൺ ഈ അമിയോഡാറോണിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേബീസിൻ്റെ സ്കിന്ന് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറും അതായത് വേറൊരു പേരുണ്ട് അതിന് ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോമിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇൻഫാൻറ്റ് മെത്തിമോഗ്ലോബിനീമിയ അതായത് ഇൻഫാൻസിൻ്റെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മെത്തിമോഗ്ലോബിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇൻഫാൻറ്റ് മെത്തിമോഗ്ലോബിനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അമിയോഡാറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി അരിത്തീമിക് മെഡിക്കേഷൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം ബേബീസ് സ്കിൻ ടേൺസ് ബ്ലൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് അമിനോഗ്ലൈക്കോസോയിഡ് വാട്ട് ഈസ് അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് അമിനോഗ്ലൈക്കോസോയിഡ് ഈസ് എ പൊട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ് അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിൻ്റെ പൊതുവായി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്സിക് ടു ദ ഇയർ ഇയറിന് വരുന്ന ടോക്സ് അത് അതിലെന്തൊക്കെ പെടാം ഹിയറിങ് ലോസ് ആവാം ഡിസക്ലൂബ്രിയം ഇക്ലൂബ്രിയം ഇക്ലൂബ്രിയത്തിൻ്റെ ലോസ് സംഭവിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ചെവിക്കൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഇക്ലൂബ്രി ഉണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കാനാമൈസിൻ ജെൻഡാമൈസിൻ നിയോമൈസിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെയാണ് അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡ്രഗ്സ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഒരു ചെവിക്കുള്ള ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഹിയറിങ് ലോസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കും അത് അതിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്ലിയോമൈസിൻ ബ്ലിയോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇസ് എ ആൻറ്റി ക്യാൻസറസ് ഡ്രഗ്ഗാണ് അതായത് ഒരു പല ടൈപ്പ് ക്യാൻസേഴ്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് ബ്ലിയോമൈസിൻ അതായത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹോക്കിങ്സ് ലിംഫോമ നോൺ ഹോക്കിങ്സ് ലിംഫോമ അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ക്യാൻസർ ഒബേറിയൻ ക്യാൻസർ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ അതൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് ബ്ലിയോമൈസിൻ ഈ ബ്ലിയോമൈസിൻ്റെ മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് ആണ് അതായത് ലങ്സിൻ്റെ ലങ്സ് ടിഷ്യൂസ് ലങ് ടിഷ്യൂസ് ഡാമേജ് ആയി പോകുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന്
a partial or complete absence of hair from area of the body where it where it is normally gross or baldness adayade nammude body de oru oru edha paraya oru partial aayito allengile complete aayito nammude ippo vattathil mudi koyunu enokka parayarille allengile oru bhagathunu maatram povum chelavarku complete aayittu loss aavum main aayittu alopecia nu orthu hair fall nu orthirunna madhi alopecia nu orena time hair fall aanu അപ്പൊ ക്ലോറാംബ്യൂസിലിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് അലോപേഷ്യ ക്ലോറാംബ്യൂസിലിസ് ആൻഡ് ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലോറാംഫിനിക്കോൾ ക്ലോറാംഫിനിക്കോൾ ക്ലോറാംഫിനിക്കോളിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഗ്രേ ബേബി സിൻഡ്രോം ആൻഡ് ബോൺമാരോ ഡിപ്രഷൻ ഗ്രേ ബേബി സിൻഡ്രോം ബോൺമാരോ ഡിപ്രഷനും ആണ് ക്ലോറാംഫിനിക്കോളിന്റെ മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ക്ലോറാംഫിനിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് ട്രീറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് ക്ലോറാംഫിനിക്കോൾ ഈ ക്ലോറാംഫിനിക്കോളിൻ്റെ മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഗ്രേ ബേബി സിൻഡ്രോം ആൻഡ് ബോൺമാരോ ഡിപ്രഷൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഗ്രേ ബേബി സിൻഡ്രോം മീൻസ് ചെയ്യുന്നത് റെയർ ആണ് ബട്ട് സീരിയസ് സൈഡ് എഫ് സീരിയസ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഒക്കെ ഒരു ന്യൂ ബോൺ ഇൻഫാൻസ് അതായത് ന്യൂ ബോൺ ഇൻഫാൻസിന് വരുന്ന റെയർ ആയിട്ടുള്ളതും പക്ഷേ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഗ്രേ ബേബി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ക്ലോറാംഫിനിക്കോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ ബോഡിയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ആഷൻ ഗ്രേ കളർ ഉണ്ടാവും സ്കിന്നിന് സ്കിന്നിന് ഒരു ആഷൻ ഗ്രേ കളർ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഗ്രേ ബേബി സിൻഡ്രോം നെക്സ്റ്റ് വൺ ബോൺമാരോ ഡിപ്രഷൻ ബോൺമാരോ ഡിപ്രഷൻ എന്താണ് ബോൺമാരോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസ് മെയിനായിട്ട് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാവുന്ന ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പ്ലേസ് ആണ് ബോൺമാരോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഏത് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണെങ്കിലും ബോൺമാരോ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ ഒരു കുറവ് സംഭവിക്കും അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ദിസ് കണ്ടീഷൻസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതായത് ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബോൺമാരോ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആയാലും ആർ ബി സി ആയാലും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആയാലും എല്ലാം ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡെഫിഷ്യൻസി ലൂക്കോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക വൈറസസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നഷ്ടമാവുന്നു ആർ ബി സിയുടെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആകുമ്പോൾ അനീമിയ ഉണ്ടാവുന്നു പ്ലേറ്റ് സെൽസ് ആകുമ്പോഴേക്കും സിവിയർ ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നു ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബോൺമാരോ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൺമാരോ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം അത് നശിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസ് തന്നെ എല്ലാ തരത്തിൽപ്പെട്ട ബ്ലഡ് സെൽസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് അവസ്ഥയാണ് ബോൺമാരോ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറാംഫിനിക്കോളിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഗ്രേ ബേബി സിൻഡ്രോമും ബോൺമാരോ ഡിപ്രഷനും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലോറാം ക്ലോറോക്കിൻ ക്ലോറോക്കിൻ മീൻസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോക്കിൻ ക്ലോറോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ മലേറിയ മലേറിയ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്ഗാണ് ക്ലോറോക്കിൻ ക്ലോറോക്കിൻ്റെ മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഫോട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി കാർഡിയോ ടോക്സിസിറ്റി ഡിസ്കളറേഷൻ ഓഫ് ഹെയർ റെട്ടിനോപ്പതി ഒക്കെ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി ഫോട്ടോ മീൻസ് എന്താണ് ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഈ ലൈറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് സ്കിന്ന് ഡാമേജ് ആവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫോട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കെമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ റിക്യൂറിംഗ് ലൈറ്റ് അതായത് ലൈറ്റ് മൂലം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വരുന്ന ഇറിറ്റേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇറിറ്റേഷൻസ് ആ ഒരു ടൈമാണ് ഫോട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ കാർഡിയോ ടോക്സിസിറ്റി അറിയാമല്ലോ ഹാർട്ടിനുണ്ടാവുന്ന ഡാമേജ് പിന്നെ റെട്ടിനോപ്പതി റെട്ടിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമേജ് ഡാമേജ് ടു ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂ അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഐ അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിലുണ്ടാവുന്ന കണ്ണിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് റെട്ടിന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ റെട്ടിനയുടെ റെട്ടിനോയിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിന് വരുന്ന ഡാമേജാണ് റെട്ടിനോപ്പതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഡിസ്കളറേഷൻ ഓഫ് ഹെയർ ഹെയറിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നു പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട്
പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്കിന്ന് ഡിസ്കളറേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ അതായത് സ്കിൻ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നു യൂറിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ക്ലൊഫാസിമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ലെപ്രസി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗാണ് ക്ലൊഫാസിമിൻ ഇനി ക്ലോസാപ്പിൻ ക്ലോസാപ്പിൻ അപ്പോൾ ഡ്രഗ് സെയിം മാറിപ്പോരുത് ക്ലൊഫാസിമിനും നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലോസാപ്പിൻ ക്ലോസാപ്പിൻ മീൻസ് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക് ക്ലോസാപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്കാണ് ആ ക്ലോസാപ്പിൻ്റെ മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് അഗ്രാനുലോ സൈറ്റോസിസ് അഗ്രാനുലോ സൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇൻവോൾവിങ് എ സിവിയർ ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് ലൂക്കോപ്പീനിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ കൗണ്ട് അതായത് ലൂക്കോപ്പീനിയ ലൂക്കോപ്പീനിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ കൗണ്ട് ക്രമാതീതമായിട്ട് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ലൂക്കോപ്പീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സിവിയർ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് അതാണ് അഗ്രാനുലോ സൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോസാപ്പിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് അഗ്രാനുലോ സൈറ്റോസിസ് അതായത് അഗ്രാനുലോ സൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഇൻവോൾവിങ് എ സിവിയർ ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് ലുക്കോപ്പീനിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ 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 ഈസ് എ ആൻജോട്ടൻസിൻ കൺവേർട്ടിങ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റർ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈ കഫ് ആൻജോട്ടൻസിൻ എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് ക്യാറ്റോപ്രിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ സൈക്ലോഫോസ്ഫാമൈഡ് സൈക്ലോഫോസ്ഫാമൈഡ് ഇസ് എ ആൻറ്റി ക്യാൻസറസ് ഡ്രഗാണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് അലോപേഷ്യ ആൻഡ് പാൻക്രിയാറ്റി പാൻക്രിയാറ്റി പാൻക്രിയാറ്റിറ്റീസ് അലോപേഷ്യ മീൻസ് എന്താണ് ഹെയർ ഫോളാണ് പാൻക്രിയാറ്റിറ്റീസ് മീൻസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിമെറ്റഡിൻ ആൻഡ് സ്പെർനോലാറ്റോൺ പെർനോലാറ്റോൺ സിമെറ്റഡിൻ ആ രണ്ട് ഡ്രഗിൻ്റെയും പൊതുവായിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റ് സിമെറ്റഡിൻ എന്താണ് സിമെറ്റഡിൻ ഇസ് എച്ച് യു എച്ച് ടു റിസെപ്റ്റർ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് സിമെറ്റഡിൻ എച്ച് യു എച്ച് ടു റിസെപ്റ്റർ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ആണ് മെയിൻലി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ബേണ് പെപ്റ്റിക്കൽ സെറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗാണ് സിമെറ്റഡിൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എച്ച് ടു റിസെപ്റ്റർ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻസിനൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമെറ്റഡി സ്പെർനോലാക്ടോൺ എന്താണ് ഒരു ഡയോറിറ്റിക്കാണ് പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിറ്റിക്കാണ് സ്പെർനോലാക്ടോൺ അപ്പോൾ സിമെറ്റഡിൻ്റെയും സ്പെർനോലാക്ടോണിൻ്റെയും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ മീൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെയിൽസിനൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഗ്രോ ഗ്രോ ഗ്രോസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും മെയിൽസിനൊക്കെ മെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ സ്വെൽസ് ഡ്യൂ ടു മെയിൽ ഹോർമോൺസ് അതായത് ഈ മെയിൽ ഹോർമോൺസ് കാരണം മെയിൽസിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് വളരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിമെറ്റഡിൻ്റെയും സ്പെർനോലാക്ടോണിൻ്റെയും ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് സിസ് പ്ലാറ്റിൻ സിസ് പ്ലാറ്റിൻ ഇറ്റ് ഇസ് സൈഡ് സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് നെഫ്രോടോക്സിസിറ്റി സിസ്പ്ലാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീമോതെറാപ്പി മെഡിക്കേഷൻ ആണ് വാരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗാണ് സിസ്പ്ലാറ്റിൻ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് നെഫ്രോടോക്സിറ്റി കിഡ്നിക്ക് വരുന്ന ടോക്സിസിറ്റി ആണ് കാർബമാസിപ്പിൻ കാർബമാസിപ്പിൻ ഈസ് ആൻഡ് സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗാണ് കാർബമാസിപ്പിൻ ന്യൂറോപ്പതിക് പെയിനിന് അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാർബമാസിപ്പിൻ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് അ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ അ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റയർ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ബോഡി സ്റ്റോപ്സ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എനഫ് ന്യൂ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ട് ബോൺ മാരോ ഡാമേജ് അതായത് അ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലായിട്ടും ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ബോഡി ആ ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും ബോൺ മാരോ ഡാമേജ് ആവും അതാണ് അ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ കാർബമാസിപ്പിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് അ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ നെക്സ്റ്റ് വൺ എരുത്രോമൈസിൻ 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 ഈസ് എൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ട്രീറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ
ബയൽ സെക്രിഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ ലിവർ ഡാമേജ് വരെ ലിവർ ഡാമേജും ക്യാൻസർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് വരെ എത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രോക്ലോർ തയാസൈഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോർ തയാസൈഡ് ഇസ് എ ഡയോറെറ്റിക് ആണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോ കലീമിയ അതായത് കലീമിയ മീൻസ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലെവലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുന്ന അവസ്ഥ അതായത് ബ്ലഡിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുന്നു അതാണ് ഹൈപ്പോ കലീമിയ ാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് ഈ പാർട്ട് ഫസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയുള്ള എന്തെങ്കിലും അഡീഷണലായിട്ട് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് അടുത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ